Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kabla sijaendelea pia nitambue uwepo wa maskofu ambao wamefanya kazi kubwa pia ya kututangazia semina hii. Karibu wote ambao wako hapa wamefanya kazi ya kutusemea vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hao wazee wakisema sitaki kuona mtu kule ndo hivyo tena. <laughs> Lakini tunamshukuru Mungu wametumekuwa bega kwa bega na kama mmemuona mtu kutoka Zanzibar ni kwa sababu askofu Malaki huyu hapa Malaki Solo a, a, ameweza kwa sababu yeye wana huduma za huduma yake pia inaenda mpaka Zanzibar ndio maana tunamwakilishi mpaka kutoka Zanzibar. Kwa hiyo Bwana akubariki uh, Bishop Soro asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Amen. Um, mimi nataka niendelee na somo linalohusu uh, wewe kama nani? Kama meneja. Wewe au mchungaji kama meneja Ukisikia neno meneja manake wewe unatakiwa ufanye kazi ya utawa ya utawala na sio lazima uifanye wewe kama wewe lakini ufanye a, 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 uratibu mambo ya nini jamani ya utawala a, na yale mambo ambayo meneja yeyote tulisema ya kwamba meneja yeyote lengo lake ni kuzalisha lengo lake ni kupata faida kubwa si ndio jamani lengo lake ni kukuza taasisi yake Kwa hivyo ina maana hata sisi kama wachungaji wa makanisa ama watumishi na viongozi makanisani ni lazima tuhakikishe kwamba tunasumbuliwa na swala zima la kuona ya kwamba kuna matokeo kanisa. Kuna vitu vinatokea. Kuna vitu vinafanyika katika kanisa kwa utukufu wa nani jamani? Wa Mungu kama wale mameneja wengine hawalali wengine wanakaa ofisini kuhakikisha mambo yanaenda anafanya vizuri kuliko mashirika mengine anafanya vizuri katika e, 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 ushindani wa kibiashara lazima hata sisi tuwe na hiyo hali ya kuona ya kwamba ni lazima tushughulishwe na ukweli kwamba E, kazi zetu ziwe na ufanisi zaidi zikuwe zaidi na ziathiri zi jamii kubwa zaidi Bwana Yesu asifiwe sana na tukasema hivi kwa upande wako wewe mchungaji na mimi maana yake ni nini maana yake ni kwamba tunatakiwa tuone tuhakikishe kwamba maeneo yanayoonyesha maendeleo yote tunayagusa kwa sababu lengo letu ni maendeleo sasa jana tuliongea matatu amen ongezeko la nini pato la kanisa bwana yesu asifiwe sana moja ya vigezo vya kukua kwa kanisa ni pesa kuongezeka kanisa Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapozungumzia pesa kuongezeka kanisani ni kwa sababu ya yale ambayo tumeendelea kuyasema mahali hapa. Hebu tufungue uh, matayo 14 mstari wa 28. Ukishaona neno gharama ni pesa. <laughs> si ndio jamani? <laughs> Ukishaona neno gharama manake pesa vitu ambavyo vitakusaidia kukufikisha unapotaka kuwepo amen 
Moja ya hivyo vitu jamani tuseme ukweli ni pesa. Na tunaona ya kwamba hata enzi za bwana wetu Yesu Kristo ilionekana kwamba pesa zilihitajika ndio maana wakawa na mfuko Soma Yohana 12:6 Akavichukua hapo patamu akavichukua malizia akavichukua au sirudie akavichukua akavichukua vilivyotiwa vilivyotoka kwenye mfuko tutaongelea hicho kipengele baadaye kwa hiyo tunaona kwamba hata Yesu alijua moja ya vitu vitakavyotusaidia mimi na watu wangu hawa tuwe na mfuko kosa tu lililofanyika kama ni kosa ni nani alishika mfuko lakini hatutaki kukosoa hapo <laughs> lakini walikuwa nani ni jamani na mfuko lazima tu shugulishwe kuhakikisha pia kuna ongezeko la fedha na kwa haraka nitakwambia nitapitia haraka haraka vyanzo mbalimbali vya fedha vya kukusaidia kwa upande wa Yesu nao walikuwa na vyanzo vyao si ndio nikwambie kimoja hapo haya fungua e, matayo 17:27 lakini tusije tukawa tukawa kwaza enenda baharini ukatupe ndoani eh. ukatwae samaki yule azukae kwanza eh. na ukifumbua mdomo wake eh. utaona shekeli mapato haleluya wenzetu waliokuwa na Yesu mapato yalikuwa yanapatikana mpaka kwenye matumbo ya samaki <laughs> lakini somo tunalolipata hapa lazima uwe na vyanzo vya nini vya mapato inaonyesha kwamba ni kweli kuna ukweli pia kwamba vyanzo vingine ni vya miujiza. Amen. Mimi nilipokuwa najenga kanisa niliona vyanzo vya kupangilia sisi wenyewe na niliona vyanzo vya miujiza. Kuna mtu ambaye alikuja siku ya kwanza kwa mara ya kwanza ametutembelea tuko kwenye kanisa la mabati. Mimi nimeabudu kwenye mabati yaliyooza miaka hii. Nimeabudu, limekaa hivi kanisa. Mkiingia mnasema Bwana lisianguke leo. Kuna injinia moja alitutembelea akasema mchungaji hapa si utaua washirika hapa <laughs> kwa sababu hicho kijengo kilikuwa sio imara sana lakini tumekaa hapo miaka mingapi miwili ila tulipo leo sio pale tulipokuwa ja juzi sasa tulipokuwa tumeanza ujenzi haujaisha huyo bwana akaja akasema hivi kumalizia hili jengo ni shingapi tukamwambia nikamwambia mtu wa, 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 wa ujenzi nikasema ah huyu ndo kiongozi wetu na mwenyekiti wa, wa ujenzi yeye ana, ana data zote yule mwenyekiti alikuwa na data hapa kichwani tayari akasema tunahitaji kama milioni ishirini kumalizia jamali kaingiza mfukoni saa hiyo hiyo likatoa dola elfu kumi ambayo ilikuwa sawa na milioni ishina mbili huyo samaki si samaki <laughs> lakini je kwenye ule mfuko hela zilizo kuwemo zote zilikuwa zinatokana na samaki aha kwa hiyo kulikuwa na vyanzo vingi vingine si ndio jamani tunaelewana sasa sisi kama wachungaji ni vema tu 
uh, uh, kwa sababu tumesema kama wa ma manager wachungaji kama wa ma manager lazima tuhakikishe tunazalisha tunasababisha vitu vitu fit, fit, kufanyika katika mazingira yetu na katika makanisa yetu na katika huduma zetu na moja ya namna ya kusababisha mambo hayo ni pesa sasa tunazipataje kuna vyanzo vingi tunavifahamu kwanza ni matoleo si ndio yale matoleo yale yale ni chanzo kinachoweza kutusaidia kutuhamisha kutoka mahali kutupeleka mahali wala usiseme he, ungejua wewe sisi matoleo yetu ni shingapi usingesema kwamba haziwezi kufanya chochote unajua tulivyochukua kanisa ambao tunalichunga leo tulianza na washirika kama mbili hivi kwanza tulianza mimi na mke wangu nyumbani sawa kwa hiyo mshirika wangu wa kwanza mimi ni huyu mama nilimhubiria kidogo aokoke mara ya pili wiki iliyofuata mimi ndo nikawa mshirika akanihubiria mimi sebleni kwetu ndio tulivyoanza Amen. Amen. Baadaye tukapata mahali watu 12 ilikuwa inapatikana sadaka. Mkango atanikumbusha. Ehe, kwa mwezi mzima tulikuwa hata wakati mwingine hatukaribi manake inaweza kawa 1200 kwa kila ibada. Sawa. Na mara nyingi Elfu kumi na zaidi tulikuwa tunatoa mimi na mke wangu Sasa hesifanya maesabu Tulikuwa tunafata sadaka ngapi Sawa Lakini Tukamwambia Yule mtunza fedha Hizi fedha kabla e, Ikatibu Kabla hazijatumika Tufungue account ziende kwenye account Hakasema nini Hakasema tunafungue account Account ela zenyezi kwa api wewe mwenye mchungaji tunaogopa hata tutakupe nini? Maana ila zenyewe zinazopatikana ni kidogo sana. Nikasema sawa, lakini tufungue nini? Account. Tukafungua tunaweka. Tukakubaliana mimi nitahitaji kiasi gani? Sawa eh? Kama mchungaji. Kulikuwa na hela zinabaki baki kidogo. Kwani zikibaki jamani 1500 kila mwezi miezi sita ni shilingi Kujanunua chombo cha sadaka kizuri. Hayo sio maendeleo. Ni eh, chombo la sadaka limekaa mwaka mzima mpaka limekuwa jeusi. Unaangalia tunasema una hela. Ina maana wewe una mawazo ya maendeleo. E, ah naongelea mapato ya kanisa. Kwa hiyo matoleo. Amina. Unaweza kusema watu hawatoi. Mwenye 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 kuwafanya watoe ni nani jamani? Si ni wewe. Na nikupe mbinu, moja wapo fundisha mwenyewe. Haleluya. Fundisha utoaji. Halafu hamasisha. Na namna moja wapo ya kuhamasisha utoaji ni wewe kuwa mfano. Amen manake mchungaji ikusumbue kuhakikisha una kitu cha kumtolea Mungu. Manake vocha ikiisha Jumamosi na kesho unajua unatakiwa utoe sadaka. Usinunue hiyo vocha siku hiyo maana utakosa sadaka ya kesho. Alafu utatoa mfano gani huinuki washirika wainuka kutoa sadaka? <laughs> si mnanielewa? Bola uhairishe nini? Vocha. Maana unatakiwa uwe mfano na huo mfano ndio nao wahamasisha watu kufanya Mungu atusaidie sana. Na kitu kingine ni uadilifu. Fedha zikitolewa watu waone matokeo. Wanapoona matokeo ya fedha zinazo kazi inayofanya fedha yako, watu wanahamasika kutoa ni swala la kisaikolojia na limethibitishwa hata kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe unapiga <laughs> Unaitisha tu alafu zikija unapiga. Unaitisha zikija unapiga. Mimi nakwambia 
kufuatilia utaona inaanza kufanyaje kushuka kwa hiyo Mungu atusaidie katika hilo sitaki kwenda zaidi lakini kwanza matoleo lakini pili michango ni tofauti jamani tunahitaji kununua eh bati tunataka kununua bati 30 jamani tuwezeke kitu kama hicho huwezi kutegemea matoleo ya kila wiki si ndio jamani lazima uanzishe michango bwana yesu asifiwe sana tulipoanza kujenga tulianzisha michango kila mshirika tukamuomba aidi si ndio atatoa mchango gani tupate fedha kiasi fulani ili tuanze ujenzi awamu ya kwanza tulichofanya sisi ni kuli, ni, kulifa, ni ku gawa ujenzi wetu kwenye awa awamu jamani awamu ya kwanza inahitaji labda milioni kadhaa tunazitafuta hizo kwanza alafu tunaweka pale kanisa linafika si wanaona inaongezeka ile inawahamasisha pia utakapowaambia sasa jamani si tuwezeke Wa, wameshaona mmefika mahali si ndio eh kwa hiyo E, ta, tafuta ama uh, 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 buni namna ya kuhamasisha michango na jamani si mnajua hata kwenye biblia kuna michango eh tuliona tunaona kabisa kwenye neno la Mungu jinsi ambavyo uh, kwa mfano um, kutoka 36 mstari wa pili mpaka wa saba changizo linatokana na kitu maalum ama mradi maalum ama kazi maalum ndio maana nasema kwa ajili ya hiyo kazi kwa nini nini jamani ujenzi akaitisha watu wakaleta changizo ni kitu cha kibiblia mnahitaji labda elfu hamsini kwa ajili ya kazi fulani kwa ajili ya kuweka mkutano wa injili ili mnunue hiki mnunue kile mnunue nahitaji laki mbili changizo ni moja ya vitu naweza kufanya si ndio jamani kwa hiyo kuna hilo ambalo ni muhimu sana mchungaji ni vizuri hata kutoa maelezo ya kina ili watu wajue wanachanga kwa ajili ya nini maana wengine wanahitaji hapa kuwezeka toa hela yako elezea amen kwa nini mnahitaji lini eleza kwa namna ambayo itawahamasisha watu kuna haja pia jamani changizo ikiisha toa ripoti eh wachungaji wengine yani ripoti ni kama ukoma yani wana hawaitaki wana hiyo gop lakini unaambiwa hivi kitaaluma ripoti inahamasisha watu kutoa zaidi. Watu hawatoi zaidi, hawatoi huenda kwa nisani kwako kwa sababu hawajui matokeo ya fedha wanazozitoa. Inafanya nini? Kanisani kwangu tunatoa taarifa karibu kila baada ya miezi mitatu ya fedha zinavyotumika mara moja kwa kanisa zima lakini kwa viongozi jopo la viongozi kila baada ya miezi mitatu Bwana Yesu asifiwe sana na tunapotoa tunawaeleza zimefanya nini zilizotokana na mafungu ya kumi ngapi zilizotokana na sadaka ya kawaida ngapi tulipokuwa na mchangizo la jambo fulani tulifanya nini na nini si wanaona Bwana asifiwe hiyo Unaweza kaa unalalamika tu yani wagumu kweli kuchanga. Umeripoti uli, zile 1500 walizochanga. Kuna wengine anaweza kabisa tunanunua bati. Ni lazima tununue bati na hela unayo. Nyosha mkono nikubariki. Unabariki unabariki. Ukishabariki wanaanza kuleta hiyo hela, si ndio? 
Mwaka wa kwanza hawaoni bati. Mwaka wa pili hawaoni bati. Halafu wakikuuliza unasema e, si unajua kuna mambo yalitokea hapa ilibidi tu tufanye namna tuyamalize tu e, e, tukaona kwamba ili jambo la mabati linaweza kusubiri kwanza. <laughs> Mbona sisi ulituchangisha mabati? Kwa nini usituambie kwamba jamani kwa sababu hii na hii tafadhali labda tufanyie tu, 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 kazi hii Halafu tutakuja kuipata kwa namna gani? Utuambie pia utanirudishaje hela yetu? Bwana asifiwe. Hiyo ni michango. Lakini namna nyingine jamani ni miradi. Bwana asifiwe. Mipat, mapato tunaweza kupata kwa miradi. Mimi nimewahi kuanzisha kanisani nikawatia moyo wa, uh, uh, wa mama wakaanzisha mradi wa, wa wa soda Amen si kuna washirika washirika tayari ni soko yes. eh soda vocha watanunua hapo hata kama utapata kila wiki elfu kumi baada ya mwezi ni elfu ngapi Albaina msini, miezi mitatu Ujanunua kimadhabau Chamana Uwe kimadhabau chako, miaka miwili Kiko hivi Ukikinamia, kinasema chwea Miaka miwili Unasema una ela Lakini ela ziko Hapo hapo Ungeweka soda Ungeweka vocha, hela ungeipata, ungenua madhabao. Ungechongesha. Au chombo cha sadaka. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani tunazungumzia wewe kama meneja lazima ufikilie mabadiliko chanya ya huduma yako na kanisa lako. Na tunapozungumzia labda eh, eh. kwa hiyo tunapozungumzia miradi usiwaze usiwaze mradi wa TV. <laughs> Washirika wako wenyewe wenye TV hapo ni mmoja tu. Sasa wewe una, 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 unataka uwaze namna ya kununua TV, kuuza TV. Inawezekana? Kwa hiyo manake utaangalia hali halisi. <laughs> Chanzo kingine ni ufadhili. Nao unasaidia kuongeza pato na tunapozungumzia ufadhili watu wengine anawaza ngozi nyeupe. Si ndio? <laughs> tunapozungumzia ufadhili hatuwazi ngozi nyeupe. Kwa sababu kuna kuna watu saa zingine makanisani mwetu ambao wanaweza kufadhili kitu unajua kwa vipi? Labda si, si una, una, awa baba wameongelea maono. Si ndio eh? Unasema mwakani Tunatamani tuwe na iki Na iki Na iki Ifikapo mwezi fulani Tunatamani tuwe na iki Ifikapo mwishoni mwa mwaka Tuwe tumesha pata iki Halafu unavitangaza wapi jamani? Kansani Ukisha vitangaza Ikiwezekana unaeleza hiki hapa Kinagarimu Kiasi fulani Na hiki hapa kinagarimu kiasi fulani. Sisi tuliwahi tangaza wakati fulani tukasema tunatamani mwaka huu tu, tu, tu katika jamii yetu kuna e, e, familia ambazo zina kipato cha chini sana. Na wakati mwingine kuna kuna, kuna wengine ambao na wengine anashindwa kumnulia mwanae sweta. Kuna watoto wanaenda shuleni na ndala. Si ndio jamani? Si tukasema tafiti familia za namna hiyo na tujue kila familia ina mahitaji gani wana watoto wangapi mtoto gani anahitaji kitu gani tukatangaza pale tukaelezea kama nilivyowaeleza sinagusa eh kwamba jamani kuna watoto yani wanatuzunguka hapa hawawezi kwenda shule na nguo nzuri wakati wewe watoto wako wana nguo zingine hajawaivaa mwaka mzima si eh 
zamani tufanye ki kitu akaja mmoja akasema eh mchungaji nimeguswa sana unajua hilo ni jambo ambalo mimi napenda sana kulifanya akasema kwa hiyo mimi kwa kazi hiyo nitatoa kiasi fulani karibia alitoa zaidi ya nusu ya budget yote huyo ni mfadhili kwani alitoka marekani alitoka wapi tena kanisa hapo ndani kuna wafadhili lakini utawapataje elezea kitu ambacho kila mtu ataona hiki kweli tunakihitaji hili kweli ni hitaji haleluya na nyinyi ambao labda ni wazee wa kanisa wasaidieni wachungaji wenu kwenye vikao vyenu toeni ushauri mzuri wa kimaendeleo amina na hiyo itamtukuza Mungu kama kuna kitu kitabadilika kwa sababu wewe umetoa ushauri si ndio haya jamani la ta, la, ni la ngapi hilo chanzo cha ngapi cha tano eh cha nne mikopo mikopo <laughs> sasa hapa ni shughuli kwa sababu kuna watu wanahubiri mikopo ni zambi jamani tunazungumzia kukopa kwa ajili ya kazi maalum ya kanisa tunaelewana hiyo ndio mikopo naongelea mimi saa hizi hapa Usiju ukasema e, e, una ukaenda kukopa kwa watu ya, ya kununulia nyama nyumbani kwako afu ukasema ni kiroho ah nazungumzia mkopo kwa ajili ya kazi maalum ya kanisa amen ndio maana mabenki yana mikopo si ndio mabenki yanatoa mikopo tena kuna kuna benki ambayo imeanzishwa na mkristo yeye kabisa amakusudia kukopesha wa Kristo. Ile equity ile. Na wewe ndo unatakiwa usababisha hayo mabadiliko jamani, si ndio kiongozi? Si ndio wewe unatakiwa kushauri kiongozi? Kwa hiyo fanya kama inavyotakiwa. Mungu atusaidie. Ah, kwa hiyo tumeona kuhusu ongezeko la nini ama pato huu ufadhili ninaousema na, na na mikopo ni vitu tu vya kuongea kwa mfano umeona watu wamenyosha mikono hapa ongea nao ndio maana tunakuja hapa tunapeana pia mawa mawazo ongea wenzetu ilikuaje wenzetu ilikuaje unaweza kashangaa kitu ulicho kwa unafikiri hakiwezekani ukakifanya mwaka huu kabla hujaisha kabisa ni jinsi unavyo lakini kuna ufadhili mwingine sikuongelea ni, ni, ni kwa nasisitiza ufadhili wa hapa hapa lakini kuna ufadhili hata wa nje si unaona hichi kitu kilichotokea ni ufadhili wa nje lakini hawa wasingetoa kama mimi nisingejieleza kwao Jamani natamani ni wakusanye wachungaji ili tuwapate na wafaidike wengi. Wengine wanaweza wakahitaji malazi. Wengine wanaweza tunaweza tukahitaji kuwasaidia usafiri. Wakasema kwani ni kiasi gani? Ili tuone namna ya, ku, ya kuchangia. Nikawaambia kwa wakati ule nilichokuwa nakijua. Sasa ni muda umepita kuna vingine sasa zinasema ah kumbe ningeongezea <laughs> sasa washaleta na washakuja sasa utawaambia tena <laughs> eh maana wameniuliza wame mwaka jana kwa hiyo sasa hizi nawaacha tu tunapambana mengine tunapambana na mke wangu ili kuhakikisha hichi kitu kina eh kinaenda bwana asifiwe sana kwa hiyo sasa ufadhili wa namna hii unaupataje? Ndio hivyo. 
kama kuna namna unaweza ka, uka, ukapata urafiki na watu waka kufadhili ufadhili mwingine wa nje mimi sizungumzii lakini vibao vinasaidia ili watu wajue watapata wapi huduma ya kiroho amen Bwana Yesu asifiwe. Ila sasa kuna wengine pia kibao ameandikia masizi. Masizi mnayajua? Ameandikia masizi kwenye boksi. Ikinyesha nguo mvua kinaondoka. Au ameandika andika tu. Maendeleo yana maana kwamba kama mwaka jana mlikuwa na kibao kilichoandikwa na masizi leo muandike kwa rangi nzuri halafu kiwe kizuri ni miundo mbinu na tunapozungumzia miundo mbinu ni pamoja na hayo majengo tunayoyasema wengine mna majengo lakini unaweza kuhitaji jengo la watoto si ndio miundo mbinu kama mwaka jana amkuwa nayo baada ya miaka miwili mkawa na jengo la watoto miundo mbinu maana yake wewe kama meneja lazima u, 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 ikusumbue kuhakikisha ya kwamba miundo mbinu inaongezeka kwa sababu kadri miundo mbinu inavyoongezeka miundo mbinu inachangia katika utoaji wa huduma na kadri huduma zinavyopanuka ndivyo watu wa kuzihitaji wanaongeze wanaongezeka Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha ya kwamba kuna vitu vinabadilika. Wengine kabisa kuna mahali panahitaji rangi ya elfu kumi na tano. Sawa jamani. Lakini pako vibaya hivyo hivyo mwaka nenda miaka rudi ulitakiwa tu tafute 2015 upake pale rangi nzuri hiyo ni miundo mbinu na inasaidia sana katika kuhamasisha watu kujisikia vizuri kuwepo hapo kanisani haleluya kwani 2015 lazima itoke ulaya jamani si unazo na namna nyingine kwa vyovyote vile inaweza kahitaji kutoka kwako mwenyewe Bwana Yesu asifiwe sana ni lazima pia tujue ya kwamba Bwana anatutazamia a, kufanya sisi wenyewe kwanza kuonyesha mfano kwa hiyo kama kuna wakati ambapo utaita, e, kuna wakati ambapo utahitaji kutoa hela zako mfuko mfukoni Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo hilo la miundo mbinu bila shaka a linaeleweka kwa urahisi zaidi kwa sababu ni vitu ambavyo tunapambana navyo kila siku kuhakikisha kwamba kuna mambo yanatokea Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo niingie kwenye hili la mwisho sasa ambalo tulisema ya kwamba namna moja hapo ya kuonyesha kwamba kuna maendeleo kanisani ni ufanisi au uwezo wa kuwategemeza watumishi amen watumishi si ndio sasa unaweza kusema hii imekaje kanisa lolote lilo jamani linalomhudumia vizuri mchungaji wake ni, ni dalili ya maendeleo na kama huko hapa mzee wa kanisa kanisa litaonekana kweli wewe upo pale na unafanya kazi yako vizuri kadri utakavyo kuwa unatoa mawazo ya namna gani tuboreshe huduma kwa mchungaji wetu wazee wa kanisa mpo mikono juu au mashemasi mikono juu asante sana moja ya dalili kwamba kanisa hili linaendelea ni kwa jinsi ambavyo mahitaji
maji ya mchungaji yanafikiliwa na kushughulikiwa na hiyo ni moja ya kazi ambazo ni kazi ni, ka, ni kazi ambayo hata neno la Mungu linaonyesha Bwana Yesu asifiwe mmoja wapo ya kazi ambazo Nehemia alizifanya ilikuwa ni kuwashughulikia wote <laughs> kulikuwa na watu ambao walikuwa wamesababisha watumishi wa Mungu waishi maisha ya, ya, ya shida hebu fungua Nehemia 13 mstari wa 10 mpaka wa 13 tena nikaona ya kwamba walawi hawakupewa sehemu zao basi wamekimbia walawi na waimbaji waliofanya kazi kila mtu shambani kwake ndipo nikagombana na mashehe nikasema mbona nyumba ya Mungu imeachwa kisha nikawakusanya nikawaweka mahali pao ndipo yuda wote walipoleta zaka za nafaka na mvinyo na mafuta kwenye hazina nami nikawaweza watunza nami nikawaweka watunza hazina juu ya hazina yaani sheremia kuhani na sadoki mwandishi na walawi pedae na wapili wao alikuwa hanani mwana wa zukuri mwana wa matania kwani walihesabiwa kuwa waaminifu na ilikuwa juu yao kuwagawia ndugu zao Ona ya kwamba walawi watumishi wa Mungu hawakupewa sehemu zao mpaka wakalazimika kwenda kushughulika huko na huko sema nikagombana nao Bwana asifiwe sana Wazee wa kanisa mlioko hapa gombaneni nyinyi wenyewe kwa wenyewe huko na wale wazee wa kanisa ambao wanamfinyilia mchungaji. Yaani wengine wanapenda kuona mchungaji anateseka, wanasema ndo utumishi. <laughs> Lakini mnajizibia barash, mnaziba baraka za kanisa. Kwa sababu kadri mtumishi wa Bwana anavyofanikiwa kuna milango itafunguka kwenye maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana kama yuko shemasi hapa wa mzee wa kanisa ambaye ana upako wa kuzuilia mtumishi wa Bwana asipate. Eh. Si unajua wapo? Yaani anataka kuhakikishe, anasema unajua eh tuna shughuli nyingi kanisani, kwa nini hizi hela ziende kwa mchungaji? Mimi nimewahi kuwa na mshirika wa namna hiyo. Alikasirika kuna kuna <laughs> Alikasirika Siji kuna siji kuna uh, ilikuwa ni nini ile nika nikapewa pewa vitu hapo kansani siku ya mchungaji si siku ya mchungaji hii akaona yani kuna watu wenye shida huko kansani alafu mnampelekea mchungaji hivi vitu jamani eh wahitaji hawataisha wote Mwenzenu mchungaji nisubiri mpaka wahitaji waishe ndo mnishfadhili. Mungu atusaidie. Sijui naongea na nani lakini nashukuru kuna maaskofu hapa. Kweli kabisa maaskofu moja ya injili iwe ni kuwasaidia wachungaji. Hata nyinyi wenyewe mume na mipango ya kuwasaidia wachungaji msiseme sisi tulianza kwa shida. <laughs> Maskofu wana hiyo sana. Mi nimefika hapa angejua nimetokea wapi? Ah, sasa wewe ni wewe. Hakukuwa na mtu mwenye uwezo wa kukusaidia labda. Sasa wewe umeona kabisa yule una uwezo kabisa kanisa lako lina vinanda vitatu. Kuna mtu kule kijijini Mvumi ana shida ya kinanda. Wewe unaweza 
kumsaidia hata kama wewe ukusaidiwaga. Amen. Bwana atusaidie. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu na ni, ni kwa kweli mimi mimi ni kati ya watu walianza kwa shida. Kabisa, mimi nimemtumikia Mungu katika mazingira ya shida sana. Ile kabisa hata ya kukosa chakula katika utumishi wangu. Ile ya kufua suru wale unaianika unaisubiri ka u. <laughs> Lakini ukiniona leo Utajua nimetokea huko? <laughs> Anauliza ikikataa kauka nimalizie. <laughs> Mimi naona mmalizie wenyewe. Unajifanya ulikuwa kwenye uwepo wa Bwana. Kwa hiyo nawaambia watu ilibidi ili niendelee kumtafuta Bwana. Kumbe ulikuwa unasubiri ka... suruali kauka. <laughs> Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo siwezi kusema kwa sababu mimi nilianzia kule na, wa, na wale wana, watumishi ninaofanya nao kazi wa chini na wao waanike hapa siwezi Mungu atusaidie wapendo Tunaanza sasa kipindi cha maswali na majibu kwa masomo yote tuliojifunza leo mawili Amen